，有多少人忽略了剧情中的这个细节？尾田让香克斯的同胞兄弟登场，居然没有人看出来。作为海米最熟悉的陌生人，香克斯的身世一直是个谜团。我们只知道香克斯出生西海，具体来自哪个家族也是一点都不清楚。三十八年前，洛克斯集结一帮穷凶极恶的海贼，在神之谷攻打天龙人。当时海军被打得节节败退，卡普迫不得已与罗杰联手，才将洛克斯击溃。事后，罗杰在战场上发现一个藏宝箱，里面有一个一岁大的小宝宝，他就是小香克斯。罗杰将他带在身边，抚养香克斯慢慢长大。有不少海米认为，小香克斯在神之谷出现，他的父母或许是被洛克斯攻击的天龙人。在剧场版《红发歌姬》中，吴老星得知乌塔就是香克斯的女儿后，一度认为乌塔也是天龙人，属于费加兰家族的后代。随后派遣黄猿和藤虎两位海军大将去抓捕乌塔，从此也能推断。香克斯与天龙人费加兰家族有很大关系。世界会议期间，香克斯来到圣地玛丽乔亚，找吴老星谈论某个海贼的事情，也让香克斯黑化的言论四起，说他与吴老星做了某种交易。吴老星特地腾出时间见他，还强调香克斯不应该参与到政治中来。随后，在伊姆的花枝房间里，路飞和黑胡子的照片被剑砍碎，这很容易让人觉得香克斯与吴老星谈论的海贼不是黑胡子就是路飞。其实这种推测一点也不合理。如果谈论的那个海贼是黑胡子，难道说香克斯找黑胡子的弱点？让吴老星出手去解决掉黑胡子吗？这显然不符合红发海贼团的战斗力。打黑胡子海贼团根本不用其他人帮忙。如果说谈论的海贼是路飞，香克斯是告诉吴老星不要动路飞吗？这也不合理。和之国篇开始后，福兹福暴露多年前，香克斯从他手中抢走了橡胶果实。在路飞觉醒后，我们才知道橡胶果实是传说果实，另一个名字是幻兽种尼卡果实。因此也有海米说，香克斯找吴老星谈论的海贼是福兹福。其实也不合理。吴老星也说了，尼卡果实不在图鉴上。香克斯也不知道橡胶果实是传说果实。在《海贼王》1,083 话中，伊姆的最终底牌神之骑士团登场，个个都是顶级强者，其中有一个人的剪影与香克斯很像。有不少人觉得香克斯就是神之骑士团成员。有没有一种可能，当初见吴老星的人就是这位神之骑士团的人？他与五个老头谈论的海贼，正是自己的同胞兄弟香克斯。神之骑士团的任务是稳定天龙人的统治。吴老星才说他不应该参到政治中来。还有一个细节。见吴老星的香克斯只露出了右脸，并没有展示出左眼的三道疤，是否可以说香克斯应该是天龙人费加兰家族的后代？面见吴老星的人就是他的同胞弟弟吗？天龙人为何能统治世界八百年？答案就是太强。伊姆手下的五个战力输出团队已经全部公开，即便龙与路飞联手，也很难推翻天龙人的统治。第一战力输出就是海军，从顶上战争也能看出，海军不仅拥有顶级强者，还拥有数不清的精锐。中将级别的强者有十几人，也是海军的中坚力量，都能自由操控武装色霸气。大将级别的强者也很多，三位海军大将个个都拥有毁天灭地的果实能力，还有逃兔和茶桶。职位虽然是中将，却拥有随时顶替大将的资格。卡普战国与贺婆婆都是老将，实力段位绝对不会比海军大将多。除此之外，海军有一支编外部队 Soul， 其中也有不少实力不错的强者，以及科技军团和平主义者和赤天使，他们的战力水平绝不亚于所有七武海。盛平曾向草帽团介绍，赤犬带领的海军已经拥有单独对抗四皇团的力量。第二战力输出是 CP 组织，作为伊姆的间谍团队 ，CP 组织经常干一些暗杀和刺探情报的任务。其中 ，CP 0由天龙人直属管理，也有天龙人最强护盾的称号。CP 0的每一位成员都有很强的战斗力，比如露奇和卡库，都将果实开发到了觉醒状态，实力很接近大将吧。还有和之国出场的 CP 0成员能干掉乙藏，战斗力不输四皇海贼团的干部。第三战力输出是吴老星，这五个老头看似掌管着整个世界，见到伊姆后也得乖乖下跪。吴老星的战斗力一直没有公开，从他们身上的疤痕来看，战斗力一定很强。戴眼镜的光头剑士手中的佩刀很可能是初代鬼彻，实力应该不输大将。目前土星萨坦圣已经抵达弹头岛，从他左眼的疤痕来看，战斗力必然不会弱。第四战力输出是远古兵器，三大远古兵器之中，海王和冥王的位置已经确定，天王是什么还没有明确答案。从毁灭露露西亚王国的场景来看，伊姆很可能出动了远古兵器天王，不计其数的激光束瞬间摧毁一座岛屿。作为世界的统治者，伊姆拥有远古兵器天王也非常合理。第五战力输出是神之骑士团，在海贼王 1,083 话的中，多拉格说道，神之骑士团出动，代表着战斗真正开始。神之骑士团一共有九个人。具体的战斗力目前还不能确定。作为伊姆的最后王牌，用来捍卫天龙人的统治地位，他们的战斗力必定很强。总结来看，伊姆手下的战力团队加起来，不是革命军现在能匹敌的。如果路飞与龙父子联手，说不定还有一些机会能将天龙人的统治推翻。尾田公开革命军五位队长中最强的两人，一人单挑大将绿牛并打伤对方，另一人在藤虎的额头留下伤疤。革命军为何让吴老星感到畏惧？除了有龙和萨博两位顶级强者，还有东南西北中五位军队长。他们的战斗力强弱一直没有准确定过。伟大航路的队长是伊万科夫，他在路飞闯入海底监狱时登场，吃下超人系
，勉强保住小命。对战大将赤犬时，伊万科夫简直不堪一击，战斗力相比大将有不小的差距。东南西北四位队长在露露西亚王国登场，对战桃胡子的时候小秀了一波实力。贝蒂是东军队长，赏金四亿五千七百万，吃了超人系谷物果实能激发人体内的力量，更像是战场的辅助者，个人的战斗力应该不会太强。林德伯格是南军队长，赏金三亿一千六百万贝利，是毛皮族的一员，在革命军中的作用是搞武器研究，并不是核心战斗成员。在最新的漫画一千零八十三话中，尾田公开萨博在玛丽乔亚向天龙人宣战的经过，他让南军队长林德伯格去救曾经的同伴大雄，自己前往天龙人的核心地带，毁掉代表天龙人权威的飞天龙之体。西军队长茉莉和北军队长乌鸦负责对抗大将藤虎和绿牛，茉莉的对手是大将绿牛，他用长叉刺中绿牛的身体。将对方打伤。茉莉是吃了推推果实的巨人族，虽然赏金只有两亿九千三百万倍，却是一百年前的大海贼，曾被关入海底监狱，靠着果实能力偷偷越狱。可见茉莉的赏金与战斗力完全不符，能打伤海军大将绿牛一点都不奇怪。北军队长乌鸦刚出场时，就有不少海米认为他是队长中最强的艺人。他吃下的恶魔果实能制造乌鸦，很可能是幻兽种三足鸦果实，甚至达到了觉醒的状态。在圣地玛丽乔亚时。萨博见到大雄被当作奴隶变愤怒，乌鸦也能轻松将他控制住。乌鸦的对手是大将藤虎，两人的具体战斗经过并未公开。世界会议过后，藤虎乘船出海，可以看到他的额头已经缠上了绷带。不出意外的话，藤虎额头的伤就是在对战乌鸦的时候留下来的。乌鸦的赏金只有四亿倍利，却拥有打伤大将藤虎的实力，可见在之前的战斗中，他并没有展示真正的实力。是否可以说革命军的整体实力应该在四皇海贼团之上呢？卡普为什么会说心智败给赤犬不是战斗力不如对方呢？作为卡普的首席弟子，青志年轻的时候已经展示出恐怖的实力。对战同为中将的巨人萨乌罗，直接用冰块将对方冰封秒杀。顶上战争开打后，青志是最先出手的大将，用冰河时代冰封海啸，随后攻击世界最强男人，却被白胡子从空中击落，跌入海中。第二次对战白胡子，青志使用剑纹色预见未来，提前元素化躲避攻击，将白胡子冰封之后，却感叹震动是无法动作的，最后被乔兹撞飞吐血。顶上战争完结后，战国主动辞职，并推荐青志接替自己当元帅。赤犬也想当元帅，他与青志在庞克哈萨德开启元帅争夺战，两人决斗十天十夜，最终青志被赤犬打断一条腿，以微弱的劣势战败。赤犬也受到很严重的伤，虽然没有残疾，身上留下了多数伤疤。离开海军后，青志的战绩表现突飞猛进，在某座小岛喝酒，遇到黑胡子海贼团成员。当被挑衅的时候，青志没有惯着对方。瞬间，冰封毒 Q 和圣胡安饿狼等一群人。黑胡子见状也没敢主动攻击，让青志快点违背冰封的伙伴戒律。随后，双方化解矛盾，一起喝酒。拉斐特却提议黑胡子干掉青志，抢夺洞洞果实。青志听到后非常愤怒，立马开启战斗模式，瞬间冰封黑胡子海贼团多人。直到青志答应黑胡子的邀请当同伴，他才解除果实能力，释放大酒等人。后来在冰火岛，青志恰好遇到多夫朗明哥，正在对老同事斯摩格下手。他没有与明哥浪费口舌，发动果实能力冰封明哥，救下中将斯摩格。作为天龙人的明哥，拥有霸王色和果实觉醒能力，也没敢对青志出手。见到卡普闯入蜂巢岛救徒弟克比，用一招银河冲击毁掉一整座城镇，青志立马出手，将卡普冻成冰块，却被卡普瞬间挣脱冰块的束缚，随后一把抓住青志的脑袋，一招海底落下，将青志打入地底之下。卡普在攻击青志的时候说道：“犹豫不决的人毫无战斗力可言，也表明当下青志的立场并不坚定，想做什么事情自己也不清楚。”是否可以说，当年青志与赤犬争夺元帅，也处于立场不明的状态？年轻的青志就不是贪图名利的人。见到卡普拒绝升职，表现得非常崇拜。与赤犬争夺元帅是战国的举荐，自己对元帅的位置并不是很在意，这才导致青志被赤犬击败，并不代表他的战斗力比赤犬弱一个档次。黑胡子为手下选择恶魔果实出现三个错误：巴沙斯毒 Q 和溪流的战斗力被削弱。第一个是巴沙斯的莉莉果实。作为黑胡子海贼团的第一船长，巴沙斯拥有冠军的称号。吃下恶魔果实前，体术是主要的战斗方式，能轻松举起一座房子。右手安装了能提升力量的装置，释放的冲击波能轻松打穿建筑物。黑胡子为他选择了莉莉果实，让巴沙斯的力量得到增加。与红星海贼团战斗时，能轻松举起一座大山，与巴沙斯的体术攻击非常般配。不过在超人系倍增果实面前，莉莉果实的能力就显得太过单一。邦迪沃尔德是倍增果实的能力者，但凡被他接触到的物体，速度、力量和重力都会变化。最多可以放大到100倍。邦迪曾经将一颗普通的炮弹放大到能毁灭一座岛屿体积。相比莉莉果实，巴沙斯如果吃了倍增果实，对战斗力的提升会更大一些。第二个是溪流的隐身果实。溪流加入黑胡子海贼团之后，让人很意外的吃下了隐身果实。在蜂巢岛时，溪流利用隐身能力偷袭过莫莉亚，对战斗力的提升并不明显。凯多曾对路飞说过，恶魔果实都是浮云，只有霸气才能凌驾于一切。
。罗也证明过凯多的说法，对战黑胡子海贼团时用霸气驱散过病病果实的能力。溪流的隐身果实在见闻色霸气面前，到底还有没有效果，依旧不能确定。其实对溪流帮助最大的恶魔果实，应该是钻石果实，能提升它的防御能力。当年在阿拉巴斯坦。索隆领悟斩断钢体的力量后，将吃下快斩果实的达兹击败。达兹也说道：“难道索隆打算斩断钻石？也说明斩断钻石是剑士的一道坎。如果溪流吃下钻石果实，与索隆的最终决战将会处于优势。”第三个是毒 Q 的病病果实。作为黑胡子海贼团的传音，毒 Q 吃下病病果实确实非常合理。他能用病毒改变对方的性命，也应该能用病毒影响敌人的战斗力。从对战红星海贼团来看，病病果实在强大的霸气面前，基本没有任何作用。其实对毒 Q 来说，手术果实对他的战斗力提升比病病果实更强一些。毒 Q 是传医，对医术有很深刻的研究，使用手术果实不会有很大的障碍。如果黑胡子把手术果实给毒 Q 吃，不仅会让他的战斗力提升一个档次，还会提升毒 Q 的医术水平，甚至能为黑胡子做永生手术。从赏金 8,100 万的坠入七五海，到赏金19亿 6,500 万的人气枭雄，为了洗白克洛克达尔，明哥和鹰眼当了垫脚石，雷利的战斗力也被拉低一个档次。为了寻找古代兵器冥王，老沙利用七五海的身份霸占阿拉巴斯塔。他让巴洛克工作室的人策划战争，还差点干掉草帽团的所有人。不过在对战路飞的时候，老沙与其他强者一样，犯下忘记补刀的错误，被赏金只有三千万的路飞打败，也让老沙被认为是最弱的七五海。在海底监狱再次遇到路飞，老沙主动要求入伙，也开启了洗白之路。从抵达马林范多那一刻开始，老沙的战斗力和人气就在直线上升。他主动攻击白胡子，却被路飞一脚踢飞，也牵扯出挑战过世界最强男人的往事。结果肯定是老沙完败，不过也能证明他的战斗力远远不止八千一百万。见到艾斯被提前处刑时，所有人都陷入了绝望。眼看艾斯就要被杀，老沙站了出来，两把沙刀干掉两名刽子手，保住了艾斯的小命。他还说了一句装逼又圈粉的话：“老子不想看到海军得意的样子。”明哥也在此刻用线切掉老沙的脑袋，却没有造成一丁点伤害。反而暴露出被老沙拒绝的糗事。两人经过一番交战，也未分出胜负。明哥拥有霸王色和果实觉醒能力，没打赢老沙，只能说他们的实力相当。见到路飞在战场上活跃，鹰眼表示不能忍，拎着黑刀叶就攻了过去。同样是七五海的圣平站出来阻挡，结果连鹰眼的一招都没有扛住。吃了快斩果实的达兹波尼斯也想阻挡鹰眼，被黑刀叶砍倒在地。最后还是老沙出手挡住了鹰眼，随口说了一句：“老子现在心情不好。”鹰眼很给老沙面子，没有继续攻击路飞，也是认可老沙能对战自己。七五海制度废除之后，鹰眼答应老沙的邀请加入十字工会。可见，在鹰眼的心目中，老沙并没比自己弱多少，有资格当合作伙伴。最能体现老沙实力的一场战斗，发生在二十多年前。对手是怪物巴雷特。巴雷特在十六岁的时候上了罗杰的船，当时能与年轻的雷利打成平手。得知罗杰生病之后，巴雷特主动离开罗杰海贼团，靠着强大的实力成为超级新人。在十九岁那年。他遇到了二十岁的克洛克达尔，两人爆发过一场战斗，结果是不分胜负。当年的老沙能与巴雷特有一战之力，也确实拥有当上七五海的资格。如此推算，老沙也应该有实力对抗雷利，这多多少少拉低了雷利的战斗力水平。尾田公布最适合索隆的恶魔果实，三把佩刀中的一把更有可能吃下那颗果实。当年在东海，索隆向世界第一剑豪鹰眼发起挑战，结果被狠狠虐了一顿，三把佩刀也断了两把。他向路飞发誓，在打败鹰眼登顶最强剑豪之前，不会败给任何人。随后，索隆来到罗格镇买刀，在武器店的角落发现腰刀三代鬼车，用一条胳膊为赌注将其彻底征服，同时也征服了武器店老板，免费得到了名刀学走。抵达阿拉巴斯坦后，索隆对战吃下快斩果实的达兹波尼斯，领悟到斩断钢铁的力量，击败达兹后战斗力也得到很大提升，闯入司法岛救罗宾。索隆的对手叫卡库，吃了动物系长颈鹿果实，陷入绝境的索隆开启诡计，一招九刀流击败 CP 9排名第二的强者。不过，在对战修恩的时候，索隆的佩刀学走被秀秀果实腐蚀断裂。来到恐怖三维帆船后，索隆与自己祖先双月龙马的尸体战斗，打赢对方后获得了黑刀秋水，战斗力也得到了不小的提升。顶上战争完结后，为了船长路飞，索隆向鹰眼下跪拜师。经过两年的学习，索隆的实力一定达到了深不见底的程度。在德雷斯罗萨对战大将团，嘴角被打流血，实力也得到了对方的认可。用秒杀的方式击败明哥的手下皮卡，让众多强者为之震惊。来到和之国后，索隆靠着临时弄来的三刀流，又秒杀了超新星基拉。为了报答日和的一睡之恩，他答应将黑刀秋水归还给和之国，取而代之的是玉田的佩刀研磨，是一把会擅自释放霸气的妖刀。靠着妖刀研磨对实力的提升，索隆在鬼岛屋顶砍伤世界最强生物凯多。在与岩灾境的对战中，被逼入绝境的索隆彻底觉醒霸王色霸气，砍断境的一条胳膊，登基地狱之王，赏金也达到1亿1 1 0 0万贝里。此时的索隆也应该接近大将级别，但相比鹰眼还有一定的差距。想要击败鹰眼登基最强剑豪。
。索隆有两种方式可以提升战斗力：一是学会顶级强者才会的霸王色缠绕攻击，外加打造出一把黑刀；另一种方式是吃下一颗恶魔果实，靠着果实的力量来提升战斗力。尾田在 SBS 中公布过，草帽团的非能力者最适合吃什么恶魔果实？娜美最适合吃响雷果实。变成雷电女王之后，或许是海贼王中最强的人。索隆最适合吃幻兽众青龙果实，也就是世界最强生物凯多的果实。同时，尾田还说了一句。如果刀比索隆更早变成龙，一定是非常有趣的情况。这是否意味着，在未来索隆的三把佩刀会有一把吃下恶魔果实呢？黑胡子海贼团战斗力最弱的成员公开，一招没有出被秒杀三次，居然还想着干掉卡普。要问黑胡子海贼团最弱的人是谁，很多人会认为是巴沙斯，他能当上一号船的船长，绝对是因为拍了黑胡子的马屁。当年在巴拿马岛遇到艾斯，巴沙斯抱起一座房子扔了过去，被艾斯一记火拳化成灰烬。黑胡子还特意强调他不是艾斯的对手。陪同黑胡子来到推进城开招聘会，遇到麦哲伦后吃了一招毒龙被秒。如果不是溪流送来解毒的药，黑胡子海贼团会彻底留在海底监狱，去顶上战争抢夺阵阵果实。黑胡子率队与元帅战国爆发战斗，巴沙斯又站了出来，他想攻击战国，给自家船长帮帮场，结果被卡普一拳头从空中击落，挨打后一脸茫然，不敢说任何话。两年后，巴沙斯在德雷斯罗萨登场，抢夺烧烧果实失败后，他把目标改为橡胶果实，打算偷袭不能使用武装色霸气的路飞，不料被萨博及时赶到，一脚踹飞。随后，巴沙斯用艾斯的事情激怒萨博，又被一招火焰龙王差点打死。出场后一直被秒的巴沙斯确实够弱，不过黑胡子海贼团还有一个人，他的表现比巴沙斯更加弱一点，这个人就是巴斯克乔特，外号大脚，是黑胡子从推进城招募到的强者。七五海制度废除之后，乔特跟着黑胡子一起去九蛇岛抢夺甜甜果实，本想着抓住汉库克享受一番，不料被汉库克直接变成了石头雕像。如果不是雷利让汉库克解除果实能力，乔特的命多半会丢在九蛇岛。一年前，在某座无名小岛，乔特和圣湖安二郎一起遇到了前海军大将青雉，应该是乔特一行人惹怒了对方，被青雉直接秒杀，冻成巨大的冰雕。好在黑胡子带人及时赶到。才让青雉释放了乔特与饿狼。当拉斐特向黑胡子提议干掉青雉，抢夺洞洞果实来提升战斗力时，青雉再次使用洞洞果实，乔特又是瞬间被冰封失去战斗力。如果不是黑胡子向青雉道歉，乔特即便能保住小命，也得落得个残疾。不要看乔特一招没出就被秒杀三次，他居然有干掉英雄卡普的野心。卡普去蜂巢岛救克比，黑胡子海贼团负责留守的人之中就有乔特。他见到卡普毁灭一座城镇，并没有害怕，反而露出了一副阴险的表情。从卡普能一招秒杀青雉来看，即便是黑胡子本人到场也不是对手。乔特想把卡普留在蜂巢岛，一定是打算用什么险恶的方式，还是希望卡普能救走科比，安全离开？被黑胡子海贼团围剿确实会有危险。盘点海军王卡普的所有核心能力，霸王色缠绕和剑纹杀只是标配，最强的霸气外放目前只有他一人会用。第一技能霸王色缠绕，当年卡普的生命卡资料公开时，并没有标明他拥有霸王色霸气。作为海军中最强的人，拥有匹敌罗杰的战斗力，卡普拥有霸王色是必然的。在漫画一千零八十话中，卡普闯入蜂巢岛，一招银河冲击几乎毁掉一座城镇，也向所有人证实他拥有霸王色，而且霸王色缠绕攻击的破坏力也是最顶级的。第二技能，强悍的武装色霸气，卡普拥有铁拳的称号，也是他拥有强大武装色霸气的最好证明。对战赏金五亿倍利的铁头功大师青椒，卡普提前用八座大山练拳，仅仅用一拳就打平了青椒的脑袋，用八座大山练拳显得毫无意义。还有在顶上战争，卡普见到马尔科偷袭触形台，又是一拳将其打飞。马尔科拥有超强的恢复能力，黄猿的大招八尺穷勾玉都不能对他造成伤害。白胡子的后事都处理完了，马尔科被卡普打伤的头依旧缠着绷带。路飞从小吃着卡普的爱之铁拳长大，才拥有了堪称无敌的抗击打能力。第三技能，超强的海军六式。都说海军六式中的铁块属于坑人的技能，使用的时候越帅凉凉的就越快。卡普没用过铁块，只用过六式中的铁，在七水之都打路飞时用过。在蜂巢岛对战前，海军大将青雉也用了一次，几乎达到了瞬间移动的效果。如果在顶上战争，卡普使用剃去拧赤犬的脑袋，战国或许也无力阻拦。第四技能剑纹杀，在剧场版红发歌姬中，官方公开香克斯拥有非常稀有的技能剑纹杀，是一种让敌人的剑纹色失效的技能，即便能预见未来也使用不出来。青雉在马林饭多对战白胡子的时候，使用过剑纹色预见未来技能，提前将身体元素化。躲开了已经附着武装色的丛云切攻击。不过在对战卡普的时候，青雉并没有探查到卡普的下一步动作，被卡普一巴掌按住脑袋，吃了一招海底落下惨败。是否可以说卡普使用了剑纹杀，才让青雉无法预知未来躲避攻击？第五技能霸气外放，作为自然系能力者，将身体元素化躲避攻击是一种常态。不过青雉在对战卡普的过程中，自始至终都没有将身体元素化。前期被卡普按住脑袋，是卡普用了武装色导致青雉不能元素化。当卡普把青雉打到地面之下后，依旧没有见到他将身体变成冰块，而且青
《海贼王》1,081 话更新后解开三个谜团，青雉明确赤犬的女儿到底是谁？黑胡子海贼团的整体实力被全面拉低。第一个是青雉确定不是海军的卧底，得知青雉加入黑胡子海贼团后，一直有海女认为青雉是卧底。她与赤犬的元帅争夺战是一场赌局，胜者当元帅，失败者去当卧底。在 1,081 话中，公开了青雉加入黑胡子海贼团的全部过程。起初，黑胡子邀请他加入，青雉是直接拒绝了，表示正义不同，不值得信任。黑胡子紧接着询问青雉：“你现在已经是自由身了吧？只要双方的利益关系一致，信任与不信任并不重要。”从此也能看出来，青雉不是海军的人，与黑胡子也只是合作关系。之所以加入黑胡子海贼团，是有自己想做的事情，并不是给海军当卧底。第二个是云雀到底是不是赤泉的女儿？云雀作为 s o r 的成员登场后，只确定了她是大餐谋鹤中将的孙女。海米将赤犬身上的花纹与云雀使用的武器关联起来，推断她是赤犬的女儿。青雉在蜂巢岛出场后，第一时间将云雀冰封，却没有对克比出手，有一种向赤犬报仇的感觉。赤犬打断青雉一条腿，他就拿赤犬的女儿泄愤，这也只是一种推测。海米看着开心就好，不能确定云雀就是赤犬的女儿。第三个是黑胡子海贼团的战斗力被全面拉低，黑胡子海贼团一直被认为是草帽团的最终对手，也是最难对付的敌人。原因也很简单，黑胡子拥有两颗恶魔果实，极有可能会吃下第三个。他的船员都吃了堪称神级的恶魔果实，对战斗力的提升也非常大。从青雉冰封圣胡安恶狼来看，黑团的干部们实力并不强，无法挣脱冰冻的束缚。黑胡子要求青雉解除能力，也说明了一点：暗暗果实并不能吸收已经使用的能力。还有见到青雉准备战斗时，黑胡子主动选择道歉，也表明他的实力并不能完虐青雉。在圣者岛对战罗率领的红心海贼团，黑胡子海贼团也暴露不少缺点。全团都是能力者，对海水比较害怕。如果对上草帽团，盛平的发挥空间很大。黑胡子与罗战斗初期，只使用阵阵果实，却被罗狠狠揍了一顿。可见黑胡子对阵阵果实的开发还不够，也没有掌握阵阵果实毁灭世界的力量。使用暗暗果实后，黑胡子虽然打败了罗，自己的脸上也受了不少的伤，最后还让贝波当着众多干部的面将罗救走。相比红发海贼团秒杀基德海贼团的干净利落，不管是黑胡子本人还是手下的船员，他们的实力都没有达到最顶级水平。五老星评价英雄卡普的战斗力，妥妥的能单挑灭掉四皇黑胡子。最了解卡普战斗力的人一共有九个，罗杰算一个。他与卡普争斗几十年，也非常了解对方的实力强弱。当年在无名小岛，罗杰灭掉一群海兵后说道：“想抓我得叫上卡普或者战国。”从这句话也能说明一点，罗杰认可卡普拥有匹敌自己的战斗力。战国与卡普从年轻时就混在一起，也很清楚卡普实力的上限在哪里。在顶上战争那会，战国见到卡普朝着赤犬走去，嘴里还念叨着取下赤犬的脑袋。战国立马冲了上去，一巴掌按住卡普的脑袋，显然是相信卡普有灭掉赤犬的实力。还在洛克斯海贼团时，白胡子就见识过卡普的实力，在神之谷败给过对方，带领整个海贼团去马林饭多救艾斯。白胡子见到马尔科被卡普一拳头打飞，立马告诉手下的人不要被所谓的英雄称号震慑住，卡普只是个海军老兵而已。白胡子之所以这么说，显然是担心卡普强大的战斗力让手下的人产生畏惧。钢骨空是卡普的老领导，当年去打红伯爵的时候。也将卡普带在身边，直到与红伯爵双双耗尽体力后，卡普出手将红伯爵抓捕，送进海底监狱。顶上战争完结后，卡普提出辞去海军中将的职务，钢骨空并没有同意，让卡普保留原来的军衔，在海军中培养新人。显然是不想失去卡普强大的战力。作为世界统治者的五老星，不管卡普做什么事情，五个老头都没有带过他。亲儿子是革命军的首领，组建了一支能将天龙人统治推翻的军队。大孙子从一个毛头小子。慢慢成长为海上皇帝，已经拥有当海贼王的实力。卡普隐瞒所有人，将罗杰的儿子抚养长大。以上种种事迹都能让他掉脑袋，可是五老星就是没有处置卡普，反而让他安安稳稳地当着海军中将。原因有两个，一个是卡普在海军的地位高，另一个是卡普拥有最顶尖的战斗力。每次路飞搞出大事情，五老星的第一句话都会是：“又是卡普的孙子。”顶上战争过后，路飞在雷利和盛平的陪同下回到马林饭多祭奠艾斯，五老星直接来了一句。路飞能干出如此惊人的事情也不奇怪，因为他是卡普的孙子。可见五个老头是在借路飞的事情夸奖卡普。世界会议期间，五老星也评价过黑胡子的战斗力，只是认为吃下两个恶魔果实的人很罕见，并没有夸赞黑胡子战斗力很强的意思。可见在五老星的心目中，黑胡子相比卡普的实力还差一个档次。去蜂巢岛救克比，卡普单挑灭掉黑胡子是妥妥的，就担心黑胡子全团合力围攻卡普一个人。这绝对是娜美实力提升最大的一场战斗。对手是赏金四亿的飞六包乌尔提，战斗的起因是娜美说了路飞会当海贼王，外加乌索普冒充娜美，嘲讽乌尔提姐弟是一对蜥蜴。面对两位飞六包，娜美一点也没怂，撂一句狠话撒腿就跑。乌尔提姐弟跟在身后一路狂追，直到佩吉万说凯多会成为海贼王时，娜美和乌索普才停下了脚步。他们异口同声强调，能当海贼王的人只有路飞。这句话彻底激怒了乌尔提，
只见乌尔提双脚抓地，弹射起飞，狠狠撞在娜美的脑袋上。古索普射出必杀手李剑帮忙，没起到一丁点效果。乌尔提再次弹射起飞，把乌索普也撞晕了过去。倒在地上的娜美回忆起与路飞过往场景，路飞对他说过，为了梦想必须有赌上性命的觉悟，即便被乌尔提抓在手中，随时都会有丧命的可能。娜美仍旧非常坚定地说。路飞才是成为海贼王的男人。小玉带着博犬赶来帮忙，一口将乌尔提咬在嘴里。娜美和乌索普骑在博犬上继续逃跑。小玉命令狒狒挡住佩吉万和乌尔提三分钟，他成功了，也付出了生命的代价。佩吉万再次追了上来，乌索普和娜美的攻击对他毫无效果。穷途末路之际，四皇大妈从天而降。小玉告诉他，简洛村被凯多的手下毁了。大妈彻底暴怒，一拳霸王色缠绕攻击送走佩吉万。见到佩吉万倒在地上，乌尔提一个猛冲撞飞博犬。回过头来，又给了小玉一巴掌，打得小玉昏晕过去。娜美小宇宙彻底爆发，一记雷电打飞乌尔提，是要在此刻此地干掉眼前的蜥蜴。龙卷风的攻击没有命中目标，自己却被乌尔提牢牢抓住。四皇大妈再次伸来援助之手，三个霍米兹合为一体，一记明光炮贯穿乌尔提的腹部。大妈转头攻击娜美和乌索普，好在基德突入战场，给大妈来了一记魔头杀。经过与大妈的一战，宙斯的灵魂与天猴棒融为一体，按照宙斯的遗愿，能变成任何形状进行战斗。乌尔提也在此刻追了上来，他一把将小玉抓在手中，娜美立马出手反击，天猴棒变成狼牙棒的模样，重重砸在乌尔提头上。宙斯告诉娜美，像往常一样使用天猴棒就好，他会辅助攻击，增加输出。见到乌尔提上气不接下气，宙斯建议娜美使用雷霆给乌尔提最后一击。乌索普射出必杀绿星，从乌尔提手中救出小玉。娜美高高举起天猴棒，一招雷霆完完整整命中目标。会场中传来飞六包乌尔提与佩吉万战败的声音。此战过后，娜美的赏金从 6,600 万暴涨到3亿 6,600 万。天猴棒有了雷云宙斯的加持，娜美的战斗力上限依旧是谜。梅里号的内部结构到底长什么样？只有两个卧室能住人，居然连一张床都没有。梅里号上有两个特殊的地方，一个是船头，也就是路飞的特等座，参谋团只有他一个人能坐；另一个是橘子园，里面种了三棵橘子树，那么会细心的照料他们。成熟的橘子味道非常好，甚至会保护橘子不被路飞吃掉。梅里号上一共有两门大炮。一门是安放在船头的炮列甲板，就在路飞的特等座下面；一门在船尾部的炮列甲板，在橘子园下面。不过草帽团很少用大炮战斗。橘子园下面的一个房间充当会议室、厨房和操控室，吃饭也在这个地方。厨房的占地面积非常小，冰箱和餐桌都摆放在这个房间。冰箱旁边还有一排酒柜，放满了葡萄酒和啤酒。这里也会放一些粮食，应该是方便山治做饭吧，却很容易被路飞偷吃。会议室下面是仓库和炮列甲板。里面有大量的食物、酒和一门大炮，还有一个宝箱。那每无法带回房间的宝贝都会放在这里。从仓库可以通往浴室，洗浴的毛巾挂在外面，可见浴室的面积并不大。仓库的地板上有一道通往女性房间的门，上面还有一把锁，防止男生进入。路飞的特等座下面还有一个炮列甲板和仓库，主要放置一些武器和救生圈。索隆不战斗的时候，也会把他的三把佩刀挂在墙上。仓库中还有一些救生圈和杂物。乌索普的工作室也应该在这里。男生的卧室就在船头仓库的下面，面积比较大，一半是休息区，一半是睡眠区。休息区摆放着沙发和酒桶，还有一个衣服柜，里面不知道有没有衣服。睡眠区里没有摆放床，有五个吊床供男生使用，不睡觉的时候会被收起来。还有一个紧急出口，能通往女生的房间，很适合山治偷看。女生的房间与男生的房间挨在一起，不过面积就小了很多。房间里面看着比较整洁，东西摆放的也非常整齐。除了沙发和桌子，还有两个堆满书的书柜，以及娜美画航海图的地方。不过房中没有摆放床，娜美睡觉也是用吊床，起床后会收起来。不大的房间中还有一个酒吧台，据说这个女生房间是给柯雅准备的，设计上非常豪华了。不过柯雅并没有出海冒险。浴室的面积非常小，但设施却非常齐全，有一个专门吸水的装置，像自行车一样运转起来，还可以用来发电。洗脸台、花洒和马桶，还有一个可以泡澡的浴缸。浴帘的窗户能通往仓库。为了防止偷窥，还安装了窗帘。不在战斗中灭亡，就在战斗中学习。路飞是无情的干饭机器，也是到处参加速成班的好学生。当年在谢罗布村，路飞遇到催眠师赞高，被他催眠的人战斗力会倍增。索隆见到路飞被催眠，立马被惊讶出了表情包。好在路飞没有攻击队友，把洛克的海贼船拆得七零八落。去阿龙乐园给娜美报仇，路飞见识到了鱼人族的强大。尤其是阿龙的那一嘴钢牙，掰掉了还能长出来，越长越坚硬。遇到这种稀罕玩意儿，路飞铁定要搞过来玩一玩，反嘴就给阿龙来了一口。不过打赢阿龙不能靠假牙，还得路飞的无上大拖鞋。去蛋糕岛接山治，路飞来到了镜子世界，跟随卡塔库利进修剑纹色。拜师雷利的时候，路飞学习过三色霸气，都是一些入门的用法，像预见未来这种高阶技能，雷利说了但没教，难道说他自己也不会？
卡塔库利的见闻色到达了第二层级，能短暂窥探到未来发生的事情。第一层级只有香克斯会，能让敌人的见闻色失效，俗称见闻杀。在对战路飞的过程中，卡塔库利诠释了什么叫预见未来。无论路飞使用什么样的技能，都无法触碰到卡塔库利的身体。不过路飞是一个好学生，在战斗中慢慢领悟到如何才能预见未来。靠着强大的信念以及深不见底的血条，让卡塔库利倒地认输。不仅见闻色得到质的飞跃，也为开启果实觉醒奠定了基础。来到和之国，路飞遇到了倾囊相授的好老师凯多。第一棒将路飞送进兔晚监狱，让他拜师报五郎，参加流鹰速成班。短短几天的时间，路飞学会了武装色高阶用法，从敌人内部发动攻击。第二棒让路飞领悟到霸王色也可以缠绕在物体上攻击。学会霸王色缠绕攻击，路飞仅仅用了几分钟，不过只达到了入门水准。与凯多交战几个回合，体力不支，跌落鬼岛，选掉卡布里一个月的口粮，路飞重回鬼岛屋顶，与凯多霸气碰撞，撕裂天空。无奈被 CP 0小队长搅乱战斗，让凯多老师轮出了第三把，帮助路飞觉醒幻兽种尼卡果实，掌握世界上最胡来的力量。凯多算得上是一位好老师，下课前还不忘告诫路飞：依靠恶魔果实的力量走不远，只有霸气才能凌驾于一切。这是否预示着在弹头岛对战五老星，路飞会学到更强的霸气用法？为了让草帽团变得更强，作者修改了五个设定，罗宾得到两次加强。在东海挑战鹰眼时，索隆被狠狠虐了一顿。不过，索隆为梦想不怕丧命的信念，也得到了世界最强剑豪的认可。重伤的索隆告诉路飞，在打败鹰眼之前，他不会再战败了。不过，这个设定很快就被打破了。来到空岛，草帽团的敌人是响雷果实的主人艾尼路。看到罗宾被雷电击穿脑袋，索隆彻底愤怒，恶狠狠地看着艾尼路。不过，索隆的攻击对艾尼路无效，战败后脑袋被对方用脚踩住羞辱。还有在恐怖的三维帆船，草帽团合理打败莫利亚后，又遇到了另一个七五海大熊。为了保住自家船长的小命，索隆拖着疲惫的身体对战大熊，最终体力耗尽，只能放弃。这一次战败也差点让他丢掉性命。在经历鬼岛一战后，索隆觉醒霸王色霸气，此后的战斗很难再败了。离开蛋糕岛前，吉尔玛军团将三号战斗服塞给路飞。山治见到后，信誓旦旦地说。永远也不会使用吉尔玛的科技。来到和之国，山治就打破了这个设定，穿上隐身黑战斗服，轻松搞定飞六包佩吉万。随后又穿上战斗服去女澡堂转了一圈。正是因为三号战斗服，才让山治觉醒血统因子，得到无坚不摧的身体，才打败赏金超十三亿的意在奎因。橡胶果实原本属于超人系，为了让路飞的实力再度提升，硬生生变成动物系尼卡果实，这个设定的修改确实有点出人意料，却让路飞的战斗力提升了一个档次。不仅拥有了世界上最胡来的力量，也拥有了瞬间恢复的心脏之骨，可以让路飞从奄奄一息的老头秒变精神小伙，弥补了路飞持续作战能力不强的最大弱点。罗宾加入草帽团后，花花果实的两个设定也随之被修改。之前的花花果实只能在罗宾看到的物体上长出手，对视线外的敌人无效。来到德雷斯罗萨后。罗宾也可以在看不到的地方长出手，制造出分身与在另一座岛上的罗进行通话。还有在和之国，罗宾利用分身搜集情报，即便被发现也不会有生命危险。在剧场版 Z 中，罗宾曾说过，遇到速度极快的对手，花花果实就无法抓住对方。可是，在对战莲佑状态下的卡文迪许，罗宾却说，速度在他面前毫无效果。这个设定的修改，让罗宾的战斗力提升了不止一个档次。技能有一点点多的乌索普，草帽团刚从罗格镇起航。路飞就想着搞一面海贼旗，一顿操作过后，总觉得画风有一点点抽象。好在乌索普经常在别人家墙上涂鸦，积累了一些绘画技能，才给草帽团弄了一面正常的海贼旗，也帮路飞实现了最初的梦想，有自己的海贼船和海贼旗。在厨艺方面，乌索普仅仅比山治低一点。当山治不在的时候，乌索普也会担任厨子的工作。从大家吃饭时的笑容来看，味道也不会太差。在弗兰奇上船前。乌索普一直担任着梅利号的船匠，看着梅利号上东一块西一块的补丁，乌索普的修船能力只能算比没有好一点。发明改造才是乌索普最核心的能力，不管是在梅利号上还是在桑尼号上，乌索普都有一个工作间，经常在里面搞小发明。娜美的天猴棒就是他的杰作。不过，乌索普发明天猴棒的最初目的仅仅是为了活跃宴会气氛。娜美对气候的操控才能，才让天猴棒成为一件强大的兵器。经过在波音列岛修炼两年，乌索普又多了掌控花花草草的能力。说的体面点叫植物学家，寒酸的说法就是一个花匠。不过乌索普将子弹与植物融合后，战斗力确实提升了不少。因此在桑尼号上，乌索普还有一块单独用地，来培养他的花花草草。可能是擅长吹牛，乌索普也有做生意的技能，本质上就是忽悠。来到和之国后，乌索普卖蛤蟆油的生意确实很好。小男子也真的相信了。
。父亲被大蛇射杀后，贞子拿出蛤蟆油救人，也是因为会吹牛，乌索普成功捕获了可雅的芳心。父亲送了路飞一条船，还特意学习医术，等着给乌索普疗伤。不过乌索普吹过的牛都实现了，这或许可以算作预言能力吧。乌索普的洞察能力特别强，很清楚路飞、朵龙和山治的爱好。用一句美女剑士拿着肉来了，成功激活草帽团三吃。在战斗中。乌索普也运用过他的洞察力，知道蜡烛怕热，用火焰对付三哥的蜡烛果实；知道萝莉害怕蟑螂，将佩罗娜吓晕过去；还让看侍郎画出特殊的子弹，第二次将砂糖吓晕过去。乌索普的表演能力主要体现在装死上，每当遇到打不过的敌人，乌索普都会装死，还真的会有敌人相信。如此看来，乌索普除了有专业的狙击能力外，小技能会的还真不少。拥有霸王色外加倾听万物的光焰玉田。出海后居然没打过一次胜仗。年轻的光源玉田在和之国是无敌的存在。面对巨大的山神，玉田仅仅用了一招桃园白龙，便将其斩成两半。不仅救出了被山神吃掉的阿赫，也没让那只巨大的猪丧命。九里是和之国的法外之地，连当时的将军也没有办法。玉田仅仅用了一个晚上，击败所有暴徒，将九里收服。首领阿修罗童子被打服，甘愿成为玉田的家臣。阿修罗童子最多也就是旱灾杰克的水准，玉田能打败他也算情理之中。当年白胡子带队抵达和之国，还没见到玉田本人。通过气息得知有强者靠近，他让手下都不要动，亲自出马对战光源玉田。霸王四和剑术的比拼没有分出高下。当白胡子用出阵阵果实后，玉田没能抵挡住被打飞。与顶级强者还存在一定差距。乘坐白胡子的船出海后，玉田的战斗力被世界认可。经常霸占暴举的头条也引起了罗杰的关注，也很想见见和之国的武士。在某座无名小岛，白胡子海贼团与罗杰海贼团相遇，玉田一个人冲在前面，瞬间干掉两个小喽啰。罗杰不顾贾巴和雷利的阻拦，执意去会一会和之国的武士。不过在对战罗杰本人时，玉田却不堪一击，被一招神臂轻松打飞。从玉田茫然的表情来看，当时的他并不知道霸王色缠绕攻击。两个海贼团爆发大规模战斗后。玉田的对手不是雷利，而是贾巴。作为罗杰海贼团的第三战力，贾巴的实力达不到四皇级别，也应该有大将水准。玉田与贾巴大战三天三夜，也没能分出胜负，实力也算同一级别。罗杰将海贼团解散之后，玉田也回到了和之国。在知道老婆被大蛇的手下打伤后，玉田立马冲到将军的府邸，遇到屏障果实的绝对防御，他也只能看着大蛇丑陋的嘴脸。不过玉田没用刘英从内部攻击，也很难让人理解。得知罗杰被处刑后，玉田决定不再隐忍，带着赤鞘九侠讨伐凯多。对战变成巨龙的凯多，玉田打得非常吃力，打伤凯多的腹部，自己也受了很严重的伤。遇到黑炭木蝉算计，玉田彻底败给凯多。当时凯多还很年轻，没有使用人兽形态，也没用霸王色缠绕攻击。如此看来，光源玉田达不到四皇级别，算不算大将级别呢？能力太强，惨遭封建的恶魔果实。有一个能打到香克斯，不敢还手；还有两个拥有堪比远古兵器的力量。第一个，时间果实，能力者是光月石，从八百年前穿越而来。光月石能将任何人传送到未来，但缺点是无法回到过去。如果能将时间果实开发到觉醒状态，说不定也能穿越到过去。时间果实还拥有无敌的逃命能力，不管敌人多么强大，都能利用时空逃走。或许是这个能力太 bug 了。光月石被凯多杀掉后，时间果实并没有重生。第二个，肉球果实，从名字来看，能力并不突出。在大熊的开发下，肉球果实展示出堪称无敌的能力，压缩空气带来的反作用力，能让自己达到瞬间移动的效果，还能将人拍飞到千里之外。不管是救人还是逃命，都非常好用。即便是不能触碰的伤痛和记忆，甚至是灵魂，都能被大熊实体化。靠着肉球果实的能力，大雄在香波地群岛接入雷利和黄猿的战斗，当着大将黄猿的面将草帽团全员排飞，实力绝对属于大将级别。海军没有处决大雄，让他当天龙人的奴隶，这也导致肉球果实无法重生。第三个，响雷果实，曾经的最强自然系，拥有把普通人变成神的能力。安妮露吃下响雷果实后，在空岛自称为神，将身体变成雷电后，拥有不亚于光的速度，还能通过电击进行治疗，让心脏恢复跳动。安妮露就靠着电疗捡回一条命。响雷果实的大招有两个，一个是万雷，在雷云笼罩范围内，无数条雷电从天而降，能将一座岛屿瞬间毁灭；另一个是雷影，利用雷电形成一个黑色的巨球，眨眼间就能毁灭一座岛。可能是响雷果实的能力堪比古代兵器。安妮露被路飞打败后，才去了月球。第四个，哥哥果实，能力者是香克斯的女儿乌塔。香克斯绝对是女儿奴，任凭乌塔怎么打自己也不还手。乌塔能利用歌声让他人进入精神世界，控制他们的梦游状态，还能将歌声实体化。
创造出音符士兵和歌之魔王。在剧场版的红发歌姬中，乌塔利用哥哥果实一个人对战红发海贼团和草帽海贼团，表现出来的力量不亚于三件远古兵器，连五老星也想得到哥哥果实。乌塔到底有没有死？剧场版电影中也没有交代，这也导致哥哥果实的下落不明。娜美到底是不是古代兵器天王？从下面的三个细节可以找到答案。能力最接近天王的人已经被雪藏。细节一：白星公主觉得娜美很亲切。罗杰前往人鱼岛时，听到海王类提到两个王即将诞生，一个是海王波塞冬，也就是即将诞生的白星公主。冥王一直停靠在河之国，那么另一个王只能是天王乌拉诺斯。海王类还说了。当两个王再次相遇时，鲸鱼们也会为此欢呼雀跃。在愚人岛，白星第一次见到娜美，就感觉是从小一起长大的姐妹，因此会认为娜美就是海王类口中的另一个王。当草帽团离开愚人岛时，万里阳光号的周围出现大批鲸鱼，他们欢呼雀跃的样子，就像在送别另一位王。细节二，娜美能通过身体感知天气。在千年龙篇章时，娜美感受到天气有异样，随后一阵飓风出现，将梅利号吹进了无风带。草帽团陪着微微去阿拉巴斯坦，娜美突然生病，发起高烧，依旧能感受到天气的变化，并预测出暴风雨的位置和方向。还有在剧场版中，娜美又一次感知风暴来临，并告诉金狮子应对的策略。当时金狮子海贼团有一个航海小队，其中有多位顶尖气象学家，也没能预测到暴风雨的出现。金狮子也非常欣赏娜美的能力，逼迫她成为自己的航海士。细节三，娜美有操控气候的天赋，乌索普制造天猴棒是活跃宴会气氛。并不是用于战斗的兵器。娜美用了很短的时间便领悟了天后棒的原理，并开发出招式海市蜃楼，被大雄派飞到气象空岛。娜美仅仅看过一次风之节的使用过程，就能将天后棒与风之节融合起来，爆发出强大的力量，吹散乌云。娜美还能轻易操控雷云宙斯，释放出巨大的雷电，打趴四皇大妈。安妮露在空岛出场时，利用响雷果实的能力，能轻松毁灭一座岛屿。从万雷毁灭空岛的情况来看，与伊姆毁灭露露西亚的画面非常相似。响雷果实不愧是最强自然系，能力堪比古代兵器。可惜艾尼洛去了月球，还有龙出现在罗格镇时，能自由操控风雨雷电，如同天灾降临。如此看来，娜美能感知和操控气候，无异于拥有毁天灭地的力量。而且娜美的身世一直没有明确，贝尔梅尔捡到她是在战场上。有没有一种可能，为了抢夺天王娜美，才爆发了那场战争？从被误解成古猎王，到魔神降临击败赏金13亿的大海贼，山治已经拥有大将级别的实力吗？在草帽团，山治一直是除了路飞和索隆的第三战力。不管是在阿拉巴斯坦对战老沙的巴洛克工作室，还是闯入司法岛救罗宾，山治的对手也都是敌方的第三强者。在人妖王国学习两年，山治不仅学会了乐步，还掌握了见闻色与武装色。可是战绩方面却非常拉胯，在冰火岛对战维尔戈，对方算是中将级别，场面上看双方是五五开。山治的小腿却被踢骨裂，也落下了骨裂王的污点。来到德雷斯罗萨后，山治与明哥有过一场战斗，场面上完全被对方碾压。要不是罗及时出现，山治保护不了娜美和桑尼号，也会被明哥击败。山治也有较为惊艳的表现，在蛋糕岛躲过卡塔库利的偷袭，一度让海米觉得山治的见闻色或许达到了预见未来的地步。还有逃离蛋糕岛的时候，山治用肉眼看不见的速度踢飞大妈的儿子欧文，救回气风后还没有被发现，速度方面完全碾压对方。来到和之国后，当山治穿上三号战斗服，便跨上了进化魔神的道路。利用战斗服的速度和隐身能力，山治对战两位飞六包，几乎秒杀了赏金接近三万亿的佩吉万。为了救回被绑架的桃之柱，山治再次穿上吉尔玛的三号战斗服，与赏金十三亿九千万的岩灾进战斗。先挡住了岩灾进击杀桃之柱，又用腹部抵挡进的攻击，看似被对方打飞，身上却没有一点伤。可以说，山治与进也有一战之力。不过，在面对美女的时候，山治的战斗力就会归零。对战飞六包黑玛利亚，山治明知对方是敌人，也没有对女生还击，这也是他最大的弱点。在与奎因的最终决战前期，山治并不是奎因的对手。为了探究吉尔玛的科技，奎因没有使用全力攻击，用一种戏弄的态度与山治战斗。当山治体内的血统因子因为穿上三号战斗服而觉醒后，山治的身体不仅拥有超强的防御力，还拥有瞬间恢复能力。恶魔风角也进化成了魔神风角。一脚打败赏金十三亿两千万贝利的奎因，从此与古猎王告别，进化成为魔神的山治，战斗力也应该属于大将级别了吧。